అన్నకి నమస్కారం ఈ రోజుతో మా ముందరు చిత్రం రామానాయుడు గారు నిర్మించి మేము రచించి బాపాయ్ గారు దర్శకత్వం వహించి కృష్ణ గారు చోళమూలాబు గారు శ్రీదేవి గారు జయప్రద గారు వీళ్ళందరూ కూడా అద్భుతమైన మహా ఆ రోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది మహా నటీనటులు ఉన్నారు వాళ్ళందరితో పాటు యంగ్స్టర్స్ వచ్చిన అనుకుంటున్న శివకృష్ణ సహా ఎంతమంది నటించినటువంటి మా సినిమా ముందరకు నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంగా ప్రేక్షకులందరికీ ఒక్కసారి ఎందుకంటే మీ అందరి మనసులో ఇంకా మా రామానాయుడు గారు మా ముందరు గుర్తుండే ఉంటుంది అందుకని మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ రామానాయుడు గారు శిరస్వించి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను మా సురేష్ బాబు సార్ నిన్న నిన్న ఆఫీస్కి వచ్చిన వెంటనే అండి రేపు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ముందడుగు ఫార్టీ ఎయిత్ ఇయర్ అని ఇవన్నీ చేస్తున్నామని మన యూట్యూబ్ వాళ్ళు నాకు చెప్పారండి అదే టైంలో సుబ్బారావు గారు ఫోన్ చేసి మన ఎన్టీవీ సుబ్బారావు ఫోన్ చేసి సార్ మీరు ఏమైనా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలా దీని గురించి అని నాకు రీసెంట్గా కొన్ని సినిమాలు ఫిఫ్టీ ఎయిత్ ఇయర్ అయి అవుతుంటే మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ దేర్ అండి ఇది మనకి ఆ సినిమాలో చేసిన వాళ్ళు చాలామంది లేరు అంటే రీసెంట్గా కృష్ణ గారు పోయారు శోభారావు గారు పోయారు దెన్ ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ అప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ముందడుగు చూసిన వెంటనే గుర్తొచ్చింది మీరు ఇద్దరేనండి నాకేంటంటే ముందడుగు నేను సినిమా నేర్చుకున్నది ముందడుగుతోటి వెంకటేశ్వరరావు గారి ద్వారా ఆ సినిమాతోటి నేర్చుకున్నాను అంతకుముందు వరకు కొంచెం కొంచెం తెలుసు నేను స్టూడియోలో ఆఫీస్లో ఉండేవాడిని ముందడుగు స్టోరీ మీరు నేను బెజవాడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో రైటర్స్ ఉన్నారంట బాగా రాస్తున్నారు మొన్న ఏదో చిన్న సినిమా రాశారు చాలా బాగా రాశారు వాళ్ళు బుక్ చేసుకోండి నేను అక్కడ ఆఫీస్ చెప్పారు మా నాన్నకి చెప్పాను అది వాళ్ళు మా నాన్న ఎట్లా మిమ్మల్ని బుక్ చేశారు బాపాయ్ గారు బుక్ అయ్యి ఉన్నారు సరే మా నాన్న అప్పుడు పెద్ద హిట్ కూడ లేదు దేవత్ తీస్తున్నారు అప్పుడే ఇద్దరు హీరోలతో సినిమా అని మొదలు పెట్టేసి వియట్నాం వీడి సుందరం గారికి ఏదో చెప్పి మీకు చెప్పారండి నేను సరేలే అని ఆ కథ వింటే అది బాగాలేదు బాపాయ్ గారి ఇంట్లో మీరు బాపాయ్ మీరిద్దరూ బాపాయ్ గారు ఒక చిన్న కారిడార్ ఉంటే నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాడిని బాపాయ్ గారి వైఫ్ నాకు చిన్నప్పుడు ట్యూషన్ చెప్పేది అందుకని కొంచెం చనువు ఎక్కువ వచ్చేవాడిని మీరు ఏదో కూర్చుంటా ఉండేవారు ఆ స్టోరీ మీరు వచ్చి నెరేట్ చేశారండి అది మన ఇంట్లో పైన నా మెడ్రాస్ ఇంట్లో బాలాజీ అవెన్యూలో నాన్న నేను వెంకటేషు సురేంద్ర మా మదరు ఎందుకు అందరం విన్నామండి వింటే వెంటనే ఓకే ఓకే అయిపోయింది తర్వాత టెరిఫిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ అండి రియలీ అంటే చాలా ఫిల్మ్స్ చాలా కారణాలు కాడతాయండి ఈ సినిమా వరకు ఓకే టూ స్టార్స్ బీయింగ్ దేర్ స్నేక్ డాన్స్ బీయింగ్ దేర్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కానీ ప్యూర్ డైలాగ్స్ కాడిన సినిమా అంటే ఇదేనండి మన సినిమా నేను నైన్టీన్ ఫో అప్పుడు ఎయిటీ టూ నుంచి వాళ్ళ దాకా ఒట్టి డైలాగ్స్ కోసం ఫస్ట్ ఆడిన సినిమా ఇదండి అండి అప్పుడు నేను వికీపీడియాలో కొట్టి చూస్తూ ఉన్నాను వాట్ ఆల్ మేడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ వెంటనే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అండి వాట్ ఆల్ దిస్ ఫిల్మ్ డిడ్ ఫర్ అస్ నా సో థ్యాంక్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఇదండి నవిగా వాళ్ళు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సిల్వర్ జూబ్లీ రోజు నాన్నకి ప్రజెంట్ అందరూ షీల్డ్స్ ఇస్తారు కదా ఇది నాన్నకి నవిగా వాళ్ళు ఇచ్చారండి ఈ షీల్డ్ అది నాన్న నాన్న టేబుల్ పక్కనే పెట్టుకునేవారండి ఆ మెడ్రాస్ ఆఫీసులోనే అక్కడ పెట్టుకున్నారు హైదరాబాద్ ఎన్ని ఆఫీసులు మారిన అక్కడే పక్కనే పెట్టుకునేవారండి అది పక్కన పెట్టుకుని రోజు వచ్చి దానికి దండం పెట్టుకుని కూర్చుంటారండి ఈ సినిమాకి ముందడుగు అనే పేరు నా ఒప్పుకోల ముందు ఆల్రెడీ చక్కగా మీద గారి మీద వచ్చేసింది ఇంకేదన్నా చెప్పండి ఇంకేదన్నా చెప్పండి అంటే ఓ మాట అన్నాడు కౌమీ ఫిక్స్ చేసే ఆయన కౌమీ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఏంటి రామానాయుడు వాళ్ళు ఏదో నీ చేత ముందడుగు వేస్తా అంటే వేస్తున్నావు ఏంటి అన్నాడు ఓ నువ్వు చెప్పేవరకు అనగానే ఈయన రామానాయుడు గారు ముందడుగు ముందడుగు అనుకుంటా అనుకుని సరే స్టూడియో అది అది అలా ఆ టైటిల్ దగ్గరే అసలు ముందు లాక్ బాబు అది ఎందుకంటే వచ్చేసిన సినిమా అనేది అసలు ఆ ముందడుగు మర్చిపోయారు ప్రపంచం ఇదే ముందడుగు అంటే కృష్ణ గారు స్వామిపవార్ రామారాయణ గారు త్రయ ఇదే గుర్తుంటుంది అందరికి కాకపోతే ఇది నువ్వు అన్నట్టుగా నలభై సంవత్సరాల కాలంలో ఇద్దరు హీరోలు ఒక హీరోయిన్ ముగ్గురు లేరు కూడా దీన్ని 
అంతే కదా అసలు ఎంత బాధ విలన్స్ అందరు రావు నూతన్ ప్రసాద్ జలపతి రావు సత్యనారాయణ గారు గిరిబాబు గారు ఒక్కరే ఉన్నారండి గిరిబాబు గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నపూర్ణమ్మ శివకృష్ణ అవునండి కాదు శారద గారితో మాట్లాడి నేను ఆఫీసులో ఉండేవాడిని కదండి శారద గారితో మాట్లాడేవండి తర్వాత జయంతి గారితో మాట్లాడేవండి ఏదో డే డేట్స్ ప్రాబ్లం వచ్చి జయంతి గారు బెంగళూరులో కూడా మాట్లాడేవండి బోత్ ఆన్ బడ్జెట్ అండ్ ఆన్ డేట్స్ డిసిప్లిన్ ఇన్ని రోజుల్లో సినిమా తీయాల ఎవరున్నారు ఎవరు అన్నపూర్ణం అంటే అప్పుడు సెక్రటరీలో మా దాంట్లో చిన్న వేషం వేసారండి వేస్తే పెట్టేసేయండి అన్నపూర్ణమ్మ అన్నారు అందరూ ఆఫీసులో ఇద్దరు హీరోలకి మదర్ అన్నపూర్ణమ్మ అని అడిగేవారండి అంటే ముందు పెట్టేస్తాం అండి తర్వాత డౌట్లు వస్తామండి రోజు అయితే అండి ఇంటర్వల్ సీన్ తర్వాత సెకండ్ వీక్ పోస్టరు అన్నపూర్ణమ్మ గారు పెద్ద ఫేస్ పెట్టి ఇద్దరు హీరో నేను ఒక సంతకం పెడితే మీ భవనాలు మీ అంతస్తులు రెండు ముక్కలు అవుతాయి అవును అంటే అది ఒకటి అన్నపూర్ణమ్మ గారు అండి ఆ ఇంటర్వల్ బ్యాంగిల్ మొదలు పెట్టింది అప్పటి నుంచేనండి గుమ్మడి గుమ్మడిని చూసి తలిపేస్తుంది అవునండి అన్నపూర్ణ అది ఎర్లియర్ సీన్ అండి అందరూ అనుకున్నారంటే ఇది గుమ్మడికి పుట్టాడేమో అవును గుమ్మడికి అన్నపూర్ణ అంటే చీటింగ్ థింకింగ్ అట్లా ఉంటుంది అవునండి కనపడినప్పుడే చెప్పాలని ట్రై చేశారు ఆ సినిమాలో కాస్టింగ్ వర్క్ అండి టాప్ విలన్స్ టాప్ హీరోస్ టాప్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారండి కానీ టూ ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్స్కి కొత్త వాళ్ళు అండి ఇట్స్ అ లెసన్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ అండి దట్ ఇఫ్ ఆ సినిమాలో అన్నపూర్ణ శివకృష్ణ అంటే బాగా యాక్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళైనా ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళు సినిమాల్లో చేస్తే ఆ సినిమాలకి ఏ తేడా రాదని ప్రూఫ్ అండి అది మనం తర్వాత రిపీట్ కట్గా చాలాసార్లు వాడాం అనుకోండి బట్ దిస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ నాకు లర్నింగ్ అండి దట్స్ వై ఐ సే దిస్ ద లర్నింగ్ ఫర్ మీ అండి ప్రేమించుకున్నారాలో జయప్రకాష్ రెడ్డి గారిని పెట్టినప్పుడు కూడా అమరీష్ పూరి కోసం వీళ్ళని పెట్టేసేవాళ్ళం ఇది ప్రేమ ఖైదీలో గోకిన్ రామారావు అని పెట్టిన దీస్ వర్ ఆల్ లెసన్స్ అండి నేను ఎందుకు ఇది లెసన్ అంటాను అంటే అండి ఇంటర్వల్ బ్యాంగిల్ గురించి కాస్టింగ్ గురించి సి వెన్ యూ గో బ్యాక్ యూ స్టార్ట్ లర్నింగ్ అండి అవును అవునండి అక్కడ చెప్పాలి కమర్షియల్ సినిమాకి ఐటమ్స్ కావాలని అడుగుతారండి ఈ సినిమాకి లావిష్ ఫైట్ లావిష్ ఏ ఉండే కదండి క్లైమాక్స్ లో ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిల డాన్స్ మాత్రం నాగిని డాన్స్ మామూలుగా ఉండేది కాదండి నిజంగా శ్రీదేవి గారు జయప్రద ఇద్దరు ట్రెమెండస్గా పనిచేసి అంటే మోకాళ్ళని పోయినవి వాళ్ళకి దే రిహర్స్ సీను మాస్టర్ చేయించారు అమ్మాయిలతోనే చేద్దాం అనుకున్న దాంట్లో ఇద్దరు హీరోలు కూడా చేసి అక్కడ ఈ షాట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ముందడి గంటే కనపడే షాట్ అసలు చూడు బాబు ఇంత ఒక శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు ఇంత టాప్ హీరోలు ఇద్దరు ఉండి వాళ్ళ పక్కనే అంటే నక్సలు అప్పుడు దొంగ నక్సలు ఇట్లా కొంతమంది ఉండేవారు అలాంటి వాళ్ళని కూడా బయట పెట్టాలని రావు గోపాల్ రావు అన్నవరంగ గారు ఈ పాత్రను అలా సృష్టించి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చేసి అది కూడా చూడు ఈ ఎక్కడో దాచుకోవచ్చు కదా పావుల పొట్లో దాస్తారా పావుల పొట్లో క్లైమాక్స్ వేస్తారు కదా ఆ పావులే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కదా అంటే మళ్ళీ హీరోలు చంపకూడదు కదా చంపిన మళ్ళీ వీళ్ళకి శిక్ష పడదు అందుకని ఆ ఆలోచన మెనీ మెనీ మెమరీస్ అండి ఆ సినిమాకి మెనీ మెమరీస్ నాకు ఇంకో సైడ్ మెమరీస్ చిన్న ఏమిటి అంటే అండి వెంకటేష్ కూడా కొన్ని రోజులు ఆ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ చేసేవాడు అండి 
కాస్ట్యూమ్స్ జయప్రద కాస్ట్యూమ్స్ శ్రీదేవ్ కాస్ట్యూమ్స్ ఇవన్నీ కొనే నేను కొనేవాడిని వెంకటేష్ వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చేవాడు అండి ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడు దాస్ మాస్టర్ ఎవరో ఫైట్ మాస్టర్ ఆయన అండి సీను కాదండి డాన్స్ మాస్టర్ సీను ఫైట్ మాస్టర్ ఉండేవారు అండి కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు ఇద్దరు కాంపిటేటివ్గా ఆ రోజుల్లో ఏ హీరోకి ఎంత బాగా చేస్తారని కృష్ణ గారు సోమ్ బాబు గారు లోపల ఫైట్ చేస్తుంటే కృష్ణ గారు పక్కన కూర్చునేవాడు అండి ఇప్పుడు ఎంత చేసినా ఒక షార్ట్ వీళ్ళకి ఒక షార్ట్ వాళ్ళకి ఇదే కదా కట్ చేయబోతున్నారు వై షుడ్ యూ వర్క్ ఫర్ సో లాంగ్ అని చెప్పి ఆయన పక్కన హ్యాపీ కూర్చొని కరెక్ట్గా కరెక్ట్ టైమింగ్లో చేసేవాడు అండి కాదు బాబు ఒక ఒక షార్టు కృష్ణ గారు వాళ్ళ ఫైట్ ఉంటుంది బస్ లారీ దగ్గర అందులో ఒక్క షాట్ ఎక్కువ కృష్ణ గారికి పడితే మగవాడు ఒక దెబ్బ ఎక్కువ కొట్టాడు అంటారు చేశారు థియేటర్లో మేము ఉలికి పడ్డాం థియేటర్ బాబు ఈ కౌంట్ చేస్తున్నారా వీడి దెబ్బలని అది ఆ టెన్షన్ ఉండేదండి ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫ్యాన్స్ ఈ ఫ్యాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆళ్ళ సాంగ్ వస్తే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఆళ్ళ సాంగ్ వస్తే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఆర్డర్ అవన్నీ ఉండే బట్ కానీ ముందు మీరు తెలియదే బాబు మద్రాస్ స్టాక్ అంతా సినిమా వెళ్ళిపోయిందేనండి అంటే అది సెకండ్ డే మార్నింగ్ షో హౌస్ ఫుల్ అవ్వలేదు సార్ వెంకటేశ్వర టాకీస్లో అది నాకు బాగా గుర్తు ఫస్ట్ డే హౌస్ ఫుల్ అయిపోయి సెకండ్ డే ఆ థియేటర్లో అవ్వాల అది హౌస్ ఫుల్ కాల కాకపోతే పోయిందా అని డౌట్ అండి అందుకు అలర్ అందుకు అల్లర్ అయిపోయిందండి అక్కడ ఆ రోజు ఏదో బంద్ ఉందో ఏదో సమ్ రీజన్ ఒకటి అల్లర్ ఒక చిన్న వాటికి అల్లర్ అయిపోద్దండి అల్లర్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ సండే నుంచి బాగా పికప్ అయిపోయి మండే ట్యూస్డే విపరీతంగా ఆడిందండి అన్నపూర్ణమ్మ గారు పోస్టర్ సెకండ్ డే వేసేసేవాడు అంటే జస్ట్ చేంజ్ ద హోల్డ్ సెకండ్ వీక్ పోస్టర్ సెకండ్ వీక్ పోస్టర్లో అన్నపూర్ణతో వేసేసేవాడు అంటే ఎవరినైతే ఇక్కడ భయపడ్డామో ఎవరినైతే ఇక్కడ చూసి మీకు ఇక్కడ కూడా ఒకటి అనుభవం షో చూశారు కొంతమంది ఇక్కడ అప్పుడు మన మద్రాసులో మీరు షోలు వేస్తా ఉంటారు సూపర్ టాక్ ఏం చెప్పలేదండి మనం అందరం కలిపి ప్రసాద్ ల్యాబ్లో మిడ్ నైట్ అప్పుడు ల్యాబ్లో వేడి బయటకు వచ్చిన రాత్రి ఎప్పుడు చూసామండి చూసి అంతా బాగుంది కొంచెం లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉందని ఆ రోజు రాత్రి పొద్దున్న ఎడిటింగ్ రూమ్లో కూర్చొని బాపాయ్ గారు మార్తాండ్ గారు నేను కూర్చొని నాన్న చెప్పి మీరు అందరు చెప్పేవాళ్ళు ట్రిమ్మింగ్ చేస్తూ ఉండే ట్రిమ్ చేసి పెట్టామండి ఇప్పుడు కూడా టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఫిలిము ఒక సిక్స్ సెవెంటీ నైన్ మినిట్స్ థర్టీ నైన్ మినిట్స్ ఫిలిము ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ తీసేవండి టూ ఫిఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ దాకా ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ టూ థర్టీ నైన్ అది ఉంది గిరిబాబు రాజ్ బ్యాగ్ చెప్తాడు అని చాలా మంది అనుకుంటే ఆ కాలు వెళ్ళి కొట్టుకుని క్యాసెట్ వస్తుంది అవునండి అవును అది షాక్ అయిపోయింది అవును అందరూ దట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఎట్లా తెలుస్తుంది ఈ నిజం ఈ నిజం ఎలా చూస్తుంది బాబు గారికి నిజం తెలవాలి తెలవకపోతే ఆయన మారడు ఎలా అంటే ఆ దాంట్లో తెలియకుండా గుమ్మడి గారు రికార్డ్ చేసి పెట్టి ఎప్పుడైనా కొడుకు చెప్పాలి ఈ నిజం అనేటువంటిది అది షాక్ అయ్యారు బాగా షాక్ అయ్యారు అసలు బాబు సినిమా సూర్యకాంతమ్మ గారు కూడా ఎలా తీసేసింది బాబు నాకు అసలు తెలుగు సరిగ్గా వచ్చేది కాదండి ఓ సీన్ నారా పీసు అని ఏదో సీన్ ఉండేదండి నవ్వేవాళ్ళు నాకేంద్రా నవ్వుతున్నారు ఇల్లు నాకు నవ్వటం లేదు నారా అండ్ ఆ అమ్మాయి ఆయన సరిపోతుందని నాటకం ఆడుతుంది చెప్పాలండి కొడుకు పెళ్లి చేయట్లేదని చనిపోయిన నాటకం ఆడుతున్నావు అంటే ఎలాగూ పోతుంది కదా అని ఇప్పుడు ఇది నారాయణ అని పూర్తిగా అనలేదు కనీసం నారా అని పెట్టి అంటే మాట్లాడు అప్పుడు నార తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ఇప్పుడు పీ చూడు ఆ ట్రిమ్మింగ్ లో నేను తీసేయండి అనేవాళ్ళు లేదు బాబు తెగ నవ్వుతారని చెప్పేవాళ్ళు ఏమనవుతారని నాకు అసలు ఎక్కటం లేదు కానీ థియేటర్ లో తెగ నవ్వారండి అప్పుడు తెలిసింది మన తెలుగు అంతే సో ఆల్ దీస్ యూ లర్న్ అంటే అప్పుడు ఆ ట్రిమ్మింగ్ లో కొన్ని బిట్లు తీసేవాడిని ఇది కూడా తీసేద్దామని నేను అనేవాడిని లేదు బాగా నవ్వుతారని చెప్పారు మీరు థియేటర్ లో చూసి తెలుగు మాత్రం తినవచ్చు నిజంగా మన తెలుగులో అంత గొప్పతనం ఉంది అది ఇందాక చెప్పినట్టుగా రామారాయుడు గారు తెలుగు తేటలతో ముందు సోహన్ బాబు గారికి చెప్పించారు కదా కృష్ణ గారు చెప్పాడు అన్నమాట ముందు సోహన్ బాబు గారికి చెప్పండి ఆయన ఏ క్యారెక్టర్ కోరుకుంటే రెండోది నేను వేస్తాను అన్న అది హ్యాట్స్ ఆఫ్ కృష్ణ గారు ఎందుకంటే ఆయన ఏం కోరుకుంటే అది ఇద్దాం ఆయన ఆయన ఏంటంటే శ్రీదేవి రొమాన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి చిన్న కృష్ణ గారికి ఏదో బ్రోకెన్ బ్రోకెన్ వస్తాయి అవునండి అంటే కృష్ణ గారికి శోభన్ కథ చెప్తున్నప్పుడు అంటే శోభన్ బాబు గారికి ఒక గోల్ అన్న ఉంటుందండి ఈ అమ్మాయిని లవ్ చేయాలన్న ఏదో క్యారెక్టర్ అలా వెళ్తూ ఉంట
ఏ లేకుండా ఊరికే తిరుగుతూ ఉంటాడండి తర్వాత జాబ్ ఇస్తారు తర్వాతే హీల్ గెట్ ఇన్ టు ద హోల్ ఫిల్మ్ అండి కానీ బయట ఉండేటప్పుడు హీ వాస్ ద అండర్ కరెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అట్ దట్ టైం అండి దట్ అండర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ అన్ని బాగా రేజ్ చేశారు కథలో ప్రేమను పెట్టడం కూడా అంత ఆలోచనతో పెట్టాం బాబు తోటరావుడు పేదాడు రాజకుమారిని ప్రేమించాడు ఇక్కడ కృష్ణ గారు జయప్రద గారు డబ్బున్నాడు శ్రీదేవి గారు పేదావిడ రివర్స్ తోట రావుడు ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే ఒక పేద ఒక డబ్బు ఒక పేద ఒక డబ్బు ఆ రెండు కూడా లాక్ అయ్యి విలన్ సీన్స్ లో అన్నిట్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ పెట్టేశారు ఇంకోటి బాగా నచ్చింది ఏంటంటే నాకు సినిమాలో కథ చెప్తున్నప్పుడు యూజువల్గా మల్టీ స్టారర్స్లో ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఫస్ట్ సీన్లోనే అందరినీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసారండి అదర్ దెన్ శ్రీదేవి పెళ్లి పెట్టారు రావు గోపాల్ ఆయన అల్లు రామలింగయ్య గారు ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటారు సత్య సత్యనారాయణ పెళ్ళి అండి సత్యనారాయణ పెళ్ళికి అల్లు రామలింగయ్య కొడుకు ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంటే తను ముగ్గురు కాదు అది కాదండి ముగ్గురు పెళ్ళాలు ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ కొడుకు శోభన్ బాబు వాళ్ళందరు రావటం పెళ్లి చేసే టైంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ వచ్చి ఆ అమ్మాయిని ఎత్తుకెళ్ళిపోవటం ఎత్తుకెళ్ళిపోతే కృష్ణగారు రోడ్లు ఆపేసేసి తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయిని మళ్ళీ పెళ్ళిలో కూర్చోబెట్టడం అక్కడ కృష్ణగారు చూసి ఆ అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తుంటే ఏంటమ్మ నీకు ఇష్టం లేదంటే అక్కడ ఆయన కృష్ణ పెళ్ళి ఆపటం అక్కడ శోభన్ బాబుకి కృష్ణకి గొడవ రావటం అంత సెట్ చే ఒకే సీన్ అన్ని సెట్ చేసేసారండి అది కదిన్న రోజు అలానే ఉందండి నిన్న మళ్ళీ కావాలని చూశానండి అంటే సో మెనీ ఎలిమెంట్స్ సెటప్ అట్ వన్ గో అండి శ్రీదేవి అన్నపూర్ణమ్మ తప్ప అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసారండి ఒక్క సీన్లో దాంతో అమ్మని అనిపించింది మళ్ళీ నేను అనుకునేవాడిని అప్పుడు మనం ఫస్ట్ డేస్లో ఏంది ఫస్ట్ హాఫ్ పర్లేదు సెకండ్ హాఫ్ సూపర్గా ఉంటుంది అట్లా ఏ అనేవాళ్ళు అండి బట్ ఆ ప్లాంటింగ్ పే ఆఫ్ ఒక పొట్ట పొట్టలో డబ్బు విలన్స్ ఇలా చేస్తున్నారని ముందే ఒక రొమాంటిక్ సీన్ని బయట పెట్టి విలన్ సీన్ లోపల పెట్టి అదే సీన్ మళ్ళీ క్లైమాక్స్లో వాడేసేసి లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండి అంటే అందరి దృష్టిలో శ్రీదేవి అన్నగత్తె అద్భుతమైన కాస్ట్యూమ్స్ వేసి అలరించాలి జనాన్ని ఆవిని పేద అని చేసి ఓ సింగిల్ లంగా ఓడిలో ఒక చీర వేసేసి అది బాగా పైపెట్టారు బాబు మద్రాసులో ఆవిడ జయప్రద నీ వేషం వేయించి శ్రీదేవి అది వేయాలి అని కృష్ణ స్వామి బాబు దగ్గర అల్లా ఎందుకంటే ఈయన నచ్చుతాడు పేదాడు ఆయన నొప్పుతాడు కానీ ఈయన కూడా ఆస్తికి వారసుడు అనేది అది ప్రభాకర్ రెడ్డి కదా మాస్టర్ అది జెండా ఉందన్నాం కదా మూడు 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 జెండా తెమ్మంటాడు తెమ్మంటే వాడు ఎండ్ ఏంటి రా ఏమైందంటే ఎరికిలు కొట్టేసిన చూపిస్తే గ్రీన్ అంతా ఇది కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ కోసం కొట్టేసాం అప్పుడు చైర్మన్ గారు కాదు డైలాగ్ ఉండు చైర్మన్ గారు వచ్చే లోపు మీరు మాస్టర్ మీరు భలే జోకులు చెప్పేవారు మంచి జోకు చెప్పండి అంటే మాకు ఆరు నెలలుగా జీతాలు లేవండి పా జోకు చెప్పమంటే అది చెప్తాను ఏమనండి నేను ఈ చైర్మన్ గారి దగ్గర చెప్తే ఆయన పగల పడి నవ్వుతున్నాడు అందుకని ఏం చెప్పాడు అప్పుడు సోహన్ బాబు అప్పుడు జీతాలు ఇచ్చేస్తాడు సోహన్ బాబు చాలా అలా అది శ్రీదేవి శ్రీదేవి చూస్తా చూసి చూడు అంటే ఒక సంఘటన ద్వారా మారటం అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ సినిమాకి ఎప్పుడు ప్రధానం ఇన్సిడెంట్ బాల కార్మిక వ్యవస్థ కూడా ఇందులో ఉంటుంది కృష్ణ గారు చిన్నపిల్లలతో కలిపి ఒప్పు రూపి టిఫిన్ తిన్నందుకు రూపినట్టు చేసి నువ్వు పిల్లాడితో మీరు బాల కార్మికుడితో బయట చేశారు అంటే ప్రతి అంశాన్ని లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్సిడెంట్ పేసరు సినిమాని ఎవడేం చేయలేడు ఆడేస్తు ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో ఆల్ సాంగ్స్ బేటూర్ గారు రాశారండి చక్రవర్తి గారు మ్యూజిక్ అన్ని పాటలు ఆయనే రాశారండి దాని మీ ఇద్దరు పేర్లు అండ్ ఇంకోటి అంటే టైటిల్స్లో అప్పుడు మనం ఎవరు పేర్లు రాసేవాళ్ళం కదండి ఫస్ట్ మీ కార్డే వస్తుంది రైట్ అంటే ఎందుకంటే సోమనాబు గారి పేరు ముందు వేయాలా కృష్ణ గారి పేరు ముందు శ్రీదేవి ముందు నాన్న తెలియజేయట్లేదు వద్దు గోపాలకృష్ణ మనం కూడా ఎవరు ముందు వేసారు ఎవరు అని చేసి ఇద్దరు మళ్ళీ పక్క పక్కన వేయాలి లెఫ్ట్ వేసారా రైట్ వేసారా అంటారయ్యా అందుకనప్పుడు అందరికీ థ్యాంక్స్ దండాలు మా కథా మాట్లాడుతాం రారమోహన్ పద్దెనిమిది వరకు కథా మాట్లాడు దీంట్లో 
ఉన్న అందం ఏంటంటే బాబు కమర్షియల్ సినిమా అని నిజం మరి అది గురుకూడు శ్రీహరి గారు రాశారా ఎవరు రాశారు నాకు గుర్తు కాదు కమర్షియల్ ముసుగులు అనేది అది నిజమే ఎందుకంటే మా ఐదు సినిమాలు మరో మరుపు కానివ్వండి ఈ చరిత్ర సినిమాతో కానివ్వండి అవన్నీ రిలీజ్ అయిపోయి సూపర్ హిట్లు అయి ఉన్నాయి ఆ పక్కన శివకృష్ణ భయంకరమైన ఇమేజ్లో ఉన్నాడు అలాంటి టైంలో ముందడుగులో శివకృష్ణ కనపడగానే కృష్ణ గారికి స్వామిబాబు గారికి ఎంత అప్లాజ్ వచ్చిందో శివకృష్ణకి ఎంత అప్లాజ్ వచ్చింది భయంకరంగా అసలు జనం తెల్లబోయారు ఆ ఫ్యాన్స్ ఎంతోదా ఇతరు కూడా ఆయన ముందు మాధల్ రంగారావు గారితో అనుకున్నాం బాబు మరి కాదు ఎన్టీఆర్కి చెప్పాం ఎన్టీఆర్కి శివకృష్ణ గురించి చెప్తే చూసి పెట్టాడు ఆయన పెట్టేసి ఇది చెప్తేనే ఆయన పెట్టుకున్నాను రాదేసి నవయుగాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారండి అసలు పండగే ఇట్ రాన్ అబౌట్ ఎయిటీన్ సెంటర్స్లో నైన్టీన్ సెంటర్స్లో ఆ రోజులో ఇన్ని వేసేవాళ్ళు కాదండి వేసిన వాళ్ళల్లో అన్నిట్లో సిటీ రికార్డ్ కానీ ఏదో రికార్డ్ తోటి ఆల్ కలెక్షన్స్ రికార్డ్స్ అండి నాకు ఎనిమిది థియేటర్లోనే ఏమో పాతి వారాలు అడ్డాడు పద్దెనిమిది థియేటర్లో హండ్రెడ్ డేస్ అప్పుడు ఆడించే వాళ్ళు కాదు ఆడితేనే ఆడేవాళ్ళు అన్నీ బాగా సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ షిఫ్టింగ్ షిఫ్ట్ వన్ ఇయర్ జూబ్లీ తర్వాత షిఫ్ట్ చేశారు అందుకనే నవయ్య వాళ్ళు ఇచ్చిచ్చారు అసలు నాన్న ఆ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు రెండు మూడు సార్లు అనుకోవడం చూసి ఎంత టెన్షన్ పడేవాడు ఇంత అసలు ఈ అమ్మాయి ఆ ఇంటర్వల్ సీన్ అప్పుడు ఇట్లా పట్టుకున్నాడు ఆయన ఇంతమందిని సోమవారిని కృష్ణుల్ని ఇంతమంది అలా నిలబడితే నేను ఒక సంతకం పెడితే నీ అమ్మాయి మారితే మోసేస్తారేమో గోపాల కృష్ణ అని భయపడ్డాడు అసలు థియేటర్ ఏమో పగిలిపోయింది కోల్పు కోల్పులేవా అనిపించింది అందుకే కదా సెకండ్ వీక్ ఆయన పంపితే చేశారు అనుకున్నాం నేను అలంకారకి వెళ్ళాము అవును అది మన మా నాన్న పాట్నర్ వేణంకిల వాళ్ళ ఆఫీస్లో తీసేవండి ఆ సీన్ వాళ్ళ ఆఫీస్ సీన్ అక్కడ తీసాను అది వేణంకిల వాళ్ళ ఆఫీస్ వేణంకిల ఆఫీస్ మాకు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్కి ఫస్ట్ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఫిల్మ్ అండి ఇది ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ మల్టీ స్టారర్స్లో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రామారాగారు నాగేశ్వరరావు గారి చాలా సిల్వర్ జూబ్లీ లాడ్ని కానీ ఇది మాయ బజార్ లాంటి అని గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆడిని ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది అండి టూ హీరోస్లో గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆడిని ఫస్ట్ హీరో అండి అవి ఆడిందండి తర్వాత అది తర్వాత ఇది ఫస్ట్ అండి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండి మాకు అంటే ఎక్కువ మేము పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదండి ఇది ఆడే చాలా ఇలాంటివి ఉండే కదా కానీ ఇవన్నీ న్యాచురల్ ఫ్లో అండి ఆడించేవారు కదండి అంటే తీసేయండి అనేవారు బట్ న్యాచురల్ ఫ్లో ఆడించింది మండి దేవత ముందడుగు దీని హిందీ వర్షన్స్ తోఫా మక్సద్ తోటే స్టూడియో అంతా మొదలు పెట్టించిందండి ఇక్కడ ఆ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ సక్సెస్కు వచ్చిన డబ్బులతోటి స్టూడియో మొదలు పెట్టారండి అది అలా తర్వాత సినిమాలు అన్నీ బాగానే ఆడుతూ ఉండే ఆహనా పెళ్ళి అంటే టైంకి కంప్లీట్ అయిపోయింది కాదండి సంఘర్షణ కథానాయకుడు ప్రతిధ్వని అండి అది ప్రతిధ్వని అంటే అప్పుడు మామూలు కాదండి మామూలు బాగా ప్రతి అది వరుస మా కళాకి ఒక గొప్ప బలం దొరికింది అవునండి అంటే దాన్ని గబగబ ఆయన ఆ రోజుల్లో మీరు తక్కువ డబ్బు అనుకుంటున్నా ఒక కాదు కదా దానికి ఎక్కువ పెట్టారు అంటే ఫార్ ద ఫిల్మ్ అండి నథింగ్ వేస్టెడ్ డౌట్ సైడ్ అండి రాజేంద్ర గారు నాతో అనేవారు హౌ డిడ్ యూ మేక్ ఇట్ ఇన్ సచ్ ఎ గుడ్ బడ్జెట్ అంత బాగా ఎలా తీశారు దత్ గారు చెప్పారండి నాకు దత్ గారు చెప్పాలి అని చెప్పేవాడు అది దీని తర్వాత అగ్రిపర్వతంలో రామ మన రాఘవేంద్ర నాతో కూడా అదే వేషం ఇచ్చి ఏ ఆయన ఏం చేయలేదు నువ్వే చేస్తావు తప్ప ఏంటది మా ముగ్గురిని అన్నదమ్ములు చేసి ఆ గసం పెంచాడు కైకాల సత్యనారాయణ గారు అప్పుడు చాలా బాధపడినా కూడా సినిమా రిలీజ్ అయినా కూర్చుపడి సారి అమ్మ ఎంత పేరు వచ్చిందండి సార్ మీరు నవరసలు అట్లా సార్వభౌమని ఇందులో బఫూర్ రీ కామెడీ చేశారు మీరు బఫూర్లా చేయలే గెటప్ బఫూర్లాగా ఉంది తప్ప మీరు ఆ పని చేయలేదు 
మీరు తిరగేసి ప్రజల్ని కవించారు నా వాక్యం అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తే అప్పుడు బాగా కానీ కథ బాగా రావడానికి బాబు బాబాయ్ గారు కూడా కారణం ఆయన ఏది నచ్చదు కదా ఆయనకి మళ్ళీ చెప్పండి మళ్ళీ చెప్పండి అలా ఫెంటాస్టిక్ అసిస్టెంట్స్ అండి మురళి శ్యాము బాగా రోజు చేసేవారండి రియల్లీ మురళి వాళ్ళందరూ దగ్గర బుల్లిగోడు అండి బుల్లి మురళి శ్యాము బుల్లి అండి బుల్లి ముగ్గురు నలుగురు ఉండేవారు బుల్లి ఎక్కువ ఉండేవారు వైనాశ్వరావు కెమెరామెన్ వెంకట్ అండి ఆయన కూడా చాలా వెరీ డీసెంట్ మ్యాన్ చాలా బాగా చేసింది గుడ్ మ్యూజిక్ అండి అంటే అంటే దాని ముందు దేవత వాజ్ అ బిగ్గర్ మ్యూజికల్ ఫిల్మ్ అండి దాంట్లో ఏదో బిందెల పాట అని చీరల పాట అని దేవత హండ్రెడ్త్ డే డిసెంబర్లో ఎప్పుడు అయిందండి హండ్రెడ్ డేస్ అయిపోయింది డిసెంబర్లో అయిందండి అవునండి ఇది ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ అయిందండి ఇదండి మీరే అంటే సంఘర్షణ కథ గోనాథన్ రాస్తే మీరు డైలాగ్స్ రాశారండి ఇది కలి ఇది మీరే రాశారు మీదే రాశారు ప్రతిధ్వని మీరే రాశారు తర్వాత తర్వాత కలియు పాండలు అవన్నీ మన వరుసలు ఉండేది అంటే అంటే నా అది స్టార్ట్ అయింది నేను ఎక్కువ మీతో ఎక్కువ అసోసియేట్ అయిపోయానండి నాన్న అప్పుడప్పుడు బయట వినేవాళ్ళు మనం బాలే బాలే అన్నా కూడా తీసేవారు నువ్వు బాగా ఈ సినిమాకి నిజమైన ఫర్ మీ ఫస్ట్ లెర్నింగ్ ఇస్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ సార్ లర్నింగ్ ఇక్కడే నేను బిహైండ్ మీతో ఉండేవాడిని బాగా ఎడిట్ దగ్గర స్క్రీన్ ప్లే దగ్గర ఉండేవాడిని అవునండి అవన్నీ బాగా నాకు లర్నింగ్ అండి ఫర్ మీ మోర్ దెన్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్స్ అండి చాలా అండి ఇట్స్ నాట్ దిస్ థింగ్ అండి అంటే ఆ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ ఇవాళ లేదండి ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ ఇస్ దిస్ మచ్ ఉన్న దగ్గరే సక్సెస్ ఉందండి ఇట్స్ దేర్ అంటే ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు సే రాజమౌళి ఫిల్మ్స్ వాటిట్లో దేర్ ఇస్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ అండి వెర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ దెన్ దెర్ ఇస్ సక్సెస్ అండి తెలియకుండా వదిలేస్తామండి అది వదిలితే వెళ్ళిపోతుందండి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా తీస్తే ఒక డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసరు పట్టుబట్టాలి ఇది సూపర్ హిట్ అవ్వాలి వాళ్ళే ఇప్పుడు అంతే కదా జనరల్గా పోయిన రైటర్స్ ఎవరు మాట వింటాం డైరెక్టర్ మాట ప్రొడ్యూసర్ మాట మా మాకు మాకు స్వతంత్రం ఉంది కాదని ఒప్పించే ధైర్యం ఉంది ఆ నాలెడ్జీ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం బాపయ్య గారు కానీ నాయుడు గారు నువ్వు కానీ అసలు అన్నట్టు బాపయ్య గారిని అనుక్షణం నువ్వు ఎలా అయితే ఇక్కడ పట్టుకునేవాడు అనుక్షణ నేనే ఎక్కువ నేనేమో ఒక చోట ఉంటా ఉండే తను బాపయ్య గారు పిలుచుకుంటా ఉండేవాడు ఎందుకంటే నేను నాకంటే ఆయన అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ప్రభాకర్ రెడ్డి డైలాగులు నాటకం రాయి అది మీరు నాటకాలు రా అడిగేవాడు మీరు ఎన్నో నాటకాలు రాశారు కదా తీయండి తీయండి అనేవాడు చదవమనేవాడు రియలీ బాపాయ్ గారు ద హోల్ టీమ్ అండి టెరిఫిక్ కాదు ఫస్ట్ అంటే ఐ రియలీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ది పీపుల్ హూ మేడ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ నాట్ అ సింపుల్ ది డైరెక్టర్ డైరెక్టర్స్ టీమ్ కెమెరామెన్ కెమెరామెన్స్ టీమ్ అంటే తెలియకుండా కొన్ని వీ జస్ స్లోలీ ఎస్ టైమ్ గోజ్ అని మర్చిపోతూ ఉంటాం అండి బట్ వెన్ ఇలాంటి వెన్ ఇట్ కమ్స్ జస్ట్ రిమైండ్స్ యూ అండి దట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ గో చాలా టైటిల్లో అపశబ్దం ఉండకూడదని శాస్త్రం అపశబ్దం వినపడకూడదు అపశబ్దం కనుక వినపడితే ఇప్పుడు ఇతను యుగ పురుషుడేనా అన్న ఒక వైపోయి యుగ పురుషుడు అతను యుగ పురుషుడు అట్లా అలా ముందడు అది అంటే నాకు అది గుర్తుండి వెంకటేశ్వర గారి దేవత మూడో అక్షరం తకారం వెన్ యువర్ డౌన్ మూడింటి తకారం పెట్టండి దేవత పెట్టారు దేవత పెట్టారు అప్పుడు పైకి వచ్చింది గిరి ముందడి గిరి అంత బాగుండేది అనేవాళ్ళు మూడింటి తకారం ఏడింటి తకారం అనేది శాస్త్రం రాకూడదు రూల్ ప్రకారం కానీ నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అదే కాపాడు ఆయన రెండు మూడు సినిమాలు దగ్గర ఉన్నారా బాగండి నాలుగైదు సినిమాలు అండి వర్సన 
అగ్నిపూలు కక్ష యావరేజ్ తనికట్ రాజ యావరేజ్ బందిషు ప్రేమ మందిరం ఐదు సినిమాలు నేను అమెరికాలో ఉన్నానండి ఐదు సినిమాలు నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు చేశారు అందుకని సగం డిగ్రీ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ కోర్స్ మానేసి వచ్చేసారు అంటే ఇక వేరే వ్యాపారం పెట్టలేదు ఏదో పోయేటట్టు ఉంది కంపెనీ అని వచ్చానండి దట్ వాజ్ ద థింగ్ నేను ఒక సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చాను అన్నీ పోతున్నాయి ఐదు సినిమాలు పోయినాయి అమ్మ అని గబగబ వచ్చా ఇప్పటికీ దేవత తీస్తున్నారు ఆఫీస్లో క్లైమాక్స్ అప్పుడు వెళ్ళేవాడిని ఇక ఇదైతే ఇక స్టార్ట్ టు ఎండ్ నేను చేసుకున్నానండి ఇక్కడ దీంతో ఇక లైఫ్ ఇటు వచ్చేసింది గాడ్స్ గ్రేస్ అండి అంతే అంటే లైఫ్ విల్ టేక్ యూ ఫర్ ఫర్ అసల్స్ వచ్చి ముందడుగు అండి మా లైఫ్ కూడా నువ్వు ఎలా చేసేవాడు బాబు కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు వాళ్ళు చెప్తారు నువ్వు అట్లా కాదు నా మైండ్లో ఉంది వాడి మైండ్లో చెప్పేసి దాంట్లో బెస్ట్ తీసుకోవటం గొప్పతనం నాకు నాన్నగారితో రామారావు గారితో కలిసి చేయాలని మళ్ళీ కోరుకుంటాను అంటే టైం ఇప్పుడు యమగోల పాపయ్య గారితో నాది కాదు యమగోల మన కదండి మా ఆఫీస్లో ఉంటే కదా ఆయన వంకరత్నం గారు వచ్చి అడిగితే ఇచ్చేసేస్తే ఆయన తీసి అలా హిట్ చేసేసారండి నర్సరాజ్ గారు మన ఆఫీస్లో ఉండేదండి ఆరు వేల రూపాయలకి ఇచ్చారండి కదా అంటే బేసిక్లీ ఇన్ ఫుల్ ఫ్లెక్స్ కమర్షియల్ ఫిలిం మల్టిపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండి మనకి కాస్టింగ్ అన్నపూర్ణమ్మ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాస్టింగ్ శివకృష్ణ ఎక్స్పెరిమెంట్ శ్రీదేవి గారు ప్లేయింగ్ బేద రోల్ అంటే దగ్గర దగ్గర చీర జినిగిపోయే లెవెల్లో ఉండే అడుక్కునేది డబ్బుల కోసం అలాంటి రోల్ వేసి పేతా సాంగులు పాడి ఇస్ ఆల్సో ఆల్ దీస్ వర్ మేజర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండి సత్యనారాయణ గారిని బఫూన్ లాగా తయారు చేసి అంటే వాళ్ళు దే హ్యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ దానికన్నా మనం వేరే లెవెల్లో చేసేసి సో లైక్ దట్ మెనీ థింగ్స్ వీ యూస్ టు ట్రై అండి అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వర్క్ అండి దట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద రైటర్స్ అండ్ ద డైరెక్టర్స్ అండి టు సి అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ హూస్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ పెడితే ఆడియన్స్ విల్ యాక్సెప్ట్ అని శ్రీదేవి బౌద్ధ విషయాన్ని అని తండ్రి వస్తాడు కదా అవును డబ్బులు వేస్తాడు దాంట్లో ఉండే డైలాగులు మామూలుగా ఉండవండి ఆ డైలాగులు బో అంటే కాంట్ యూ యాక్సెప్ట్ ద రియాలిటీ అని ఆయన అడుగుతాడు నాకు తెలుగు రాదు కానీ అంత పర్ఫెక్ట్గా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి డైలాగ్ మన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్కి మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది మా మేడూరులో ఒక మేస్టర్ అలా చేశారు పేరు చెప్పకూడదు కాబట్టి ఆయన అలా చేసిందే మాకు గుర్తొచ్చి అంటే టీచర్స్ జీవితాలు ఇలా ఉన్నాయి అనేది అద్భుతంగా అందుకే టీచర్స్ అందరూ లైక్ చేశారు బాబా క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ ఇంపాక్ట్లు అన్నీ కూడా సినిమా మాధ్యమం ద్వారా ప్రపంచాన్ని తెలియజేయటం అది ఒక గొప్ప నిర్మాత గొప్ప హీరోలు గొప్ప దర్శకుడు ఎంతోమంది క్యాబినెట్స్లో వెళ్ళిపోతే కోట్ల మంది ప్రజలకు రీచ్ అయిపోతుంది ఆ మెసేజ్ అలా రీచ్ అయ్యింది అది అప్పుడు మాకు జయప్రద శ్రీదేవి నాలుగు సినిమాలు వర్షం చేశారండి దేవత దేవత తోఫా ముందడుగు మక్సద్ నాలుగు సినిమాల్లో వాళ్లే హీరోయిన్స్ అండి నాలుగు సూపర్ హిట్లు అండి నాలుగు గేమ్ చేంజర్స్ ఫర్ అస్ అండి హిందీలో జితేందరు హిందీలో శివకృష్ణ వేషానికి శత్రుఘ్న సిన్హా వేసాను తరుణ్ ఎవరు అక్కడ వైద్యం అప్పటికి అంటే తెలియదండి మనకి సి ఇక్కడ మనకి తెలుసు స్టేజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు హిందీలో తీస్తే ఎవరిని ఐతికి తెచ్చేవాళ్ళం అప్పుడు వెళ్ళి బాంబేలో రాజేష్ కన్నా జితేంద్ర వాళ్ళతో చేసేసాడు కమీడియన్స్ అందరూ అట్నే చేసాడు దే ఆర్ ఆల్సో ఇట్ బికేమ్ బిగ్ హిట్ అండి అక్కడ వర్షన్ ముద్దత్ ప్రేమ్ ఖైదీ దిల్వాలా కథానాయకుడు దిల్వాలా ఎక్కువ బాంబే ఇన్సాఫ్ కి ఆవాస్ ప్రతిధ్వని ఈయనైతే ఫైల్ కొట్టేసేవాడు నాకు ఒకసారి నాలుగారిని నేను అడిగాను బాబు నీకు చెప్పారో లేదో కానీ బాలకృష్ణ నాగార్జున గారితో సోమరావు గారి వేషం నాగార్జున బాలకృష్ణ గారు అన్నగారి వేషం అదే కృష్ణ గారి వేషం వేస్తే ఆయన మనసులో బాగానే ఉంది ఆలోచన అన్నారు కానీ అది ఎందుకో ఫలించదు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ రిలేషన్షిప్ విత్ హీరోస్ సార్ 
ఎప్పుడైనా దట్ కంఫర్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళని వెళ్ళి కన్విన్స్ చేసి చేయించగలవండి నాన్నకి వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరితో అంత రిలేషన్షిప్ ఉండేదండి దట్ డే ద హీరో అండ్ ప్రొడ్యూసర్ వేర్ మచ్ మోర్ దిస్ థింగ్ ఇవాళ నాట్ దట్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండి సి రాజమౌళి కెన్ గెట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ రామ్ చరణ్ టు డూ అ ఫిల్మ్ ఈజిలీ బికాస్ హీ హెస్ హీ నోస్ హౌ టు గెట్ అ రిలేషన్షిప్ టుడే రిలేషన్షిప్స్ ఆల్సో నీడ్ సక్సెస్ అండి దెన్ ఇట్ డిడ్ నాట్ నీడ్ సక్సెస్ మై ఫాదర్ వాజ్ నాట్ అ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ బాపయ్య గారు వాజ్ నాట్ అ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ పర్చూర్ బ్రదర్స్ వెర్ జస్ట్ న్యూ కమర్స్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దెమ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వెర్ రెడీ టు డూ ఇట్ అది గొప్పతనం వాళ్ళిద్దరిలో so they trusted their producer their director and their writer and today two heroes might act a film adi pedda successful director a successful writer a successful producer a they look for something else there they just trusted people na gadi that's what i learned from the previous they just trusted so it's how you package it today world has gone more towards packaging and appudu we were less on package ante indirect packaging undedi but it's a small change and in that change how to set it up uh, then they will happen and ipudu sankam la bostene terta untaru ante ante ala maybe my father had that charm that ah undu dhairyam munditaru na ala munditaru ani velu konni bogotunnar cinema laina konni aadi chesa అంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ తో చేసేసారు సినిమా కృష్ణరాజ్ గారు మనకి నాయుడ్ గారి కుటుంబం నాయుడ్ గారు హ్మ్ నాయుడ్ గారి కుటుంబం ఫస్ట్ వెర్షన్ తీసుకొచ్చి రాసే ఒక సుదర్శ్ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నాయి కదా రాసింది ఫస్ట్ వెర్షన్ రాసేసి నేను చదవను అండి అని అదేంటంటే నా ఫ్యామిలీలో అప్పుడు వచ్చిన జరిగింది నేను సెకండ్ వెర్షన్ నేను రాసినాక అన్నయ్య చూసినా చదువుతామండి నేను బాగా రాయలేకపోయానండి ఎంత పర్యాయం కొట్టుకున్నావు నేను చదువుదాం అనుకున్నాను చదువుకుంటే బాగాలేదరా నేను నేనే చెప్తున్నాను సార్ అది చదవద్దని ఆ సమస్య నువ్వు పరిష్కరించాము అది రాసే తర్వాత ఈ కూర్చున్నాడు ఇదే వచ్చి చదవగానే చేయగలిగిస్తాడు అట్లా అంత మర్యాద ఉండేవాడు ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం స్క్రిప్ట్ ఇచ్చాను కానీ అంత మర్యాదగా నేను చదవద్దండి నా మనసు బాగాలేదు నేను బాగా రాయలేకపోయాను వాల్యూస్ అండి లాట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ చెప్పే కదా ఆయన దేవుడు దేవుడి దగ్గర అస్సలు మనం తప్పు మాట్లాడకూడదు కాబట్టి ఆయన ఎలా చెప్పేసాడు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ మ్యాన్ ఇప్పుడు కూడా నేను చాలా మందికి చెబుతూ ఉంటానండి సి ఆల్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ సక్సెస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ యూ సార్ మీ నాకు అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ మోస్ట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ ఇస్ బికాస్ మీ ఇద్దరు వాళ్ళు నేను అంటే తెలుసో తెలి సంబడి ఒక తోడ్లాగా వచ్చేస్తారండి లైఫ్లో ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అంటే సంబర్ అండి నేను చాలామంది చెప్తాను బాబు ఏంటి సినిమాలు తిట్లాను వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే ఎవరు లేరు అయ్యి నాకు వెళ్ళి కట్ చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఆయన వాళ్ళు రాసిన సో స్టోరీ అయినా చెప్పేవాడిని లేకపోతే బయట స్టోరీ అయినా బోర్డు పోయి చెప్పేవాడిని టుడే ఐ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ పీపుల్ విత్ మీ అని ఐ యూస్ టు దట్ ఇట్స్ అంటే టైమ్ అండి దట్స్ ఆల్ ది జస్ట్ కమ్ టుగెదర్ అండి రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి దానిలో డైలాగ్ ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ నో సబ్స్ట్యూట్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రియలీ రియలీ మామూలుగా సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడితే గొప్ప పూర్వం వంద రోజులు ఆడితే మామూలు సిల్వర్ జూబ్లీ గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇది గోల్డెన్ జూబ్లీ అయినా మాకు ఎంతగా ఆనందంగా ఉందంటే నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి అయినా ఇంకా ఇది గుర్తుపెట్టుకుని మమ్మల్ని పిలిచి ఈ ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ పెట్టినందుకు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ హలో అండి నేను మీ వెంకట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ హాయ్ నేను మీ శ్వేత వర్మ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్స్ తెలుగు హలో నేను మీ హమీదా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇండియా గ్లిట్ హే దిస్ ఇస్ సుమంత్ అశ్విన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐజీ తెలుగు కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్